இதேபோன்று அசோக் நகர் வாக்குச்சாவடியில் நடைபெற்று வரும் வாக்குப்பதிவு குறித்து விரிவான தகவல்களை திற காத்திருக்கிறார் எமது செய்தியாளர் தாமோதரன் வணக்கம் தாமோதரன் தற்போதைய நிலவரம் என்ன விரிவாக சொல்லுங்க வணக்கம் பிரந்தா தமிழகத்தில் முப்பத்தி எட்டு மக்களவை தொகுதிகளுக்கான இந்த வாக்குப்பதிவு என்பது தற்போது நிறைவடைந்திருக்கிறது இதில் முப்பத்தி ஏழு தொகுதிகளுக்கு மட்டுமே இந்த வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்திருக்கிறது ஏனென்றால் மதுரையில் சித்திரை தீவு நடைபெற நடைபெற நடைபெறுவதால் அங்கு இரவு எட்டு மணி வரை வாக்குப்பதிவானது நீடிக்கப்பட்டிருக்கிறது தற்பொழுது வரை முப்பத்தி ஏழு மைய வாக்கு இந்த வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்திருக்கிறது மேலும் தற்பொழுது நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த சென்னை பழைய வண்ணாரப்பேடி தொகுதியில் பார்த்த சரதி என்கிற இடத்தில் தற்பொழுது இந்த வாக்குப்பதிவு மையத்தை இந்த இயற்கூடிய பொதுமக்கள் முற்றுகி முற்றுகிறார்கள் ஏனென்றால் தங்களுடைய வாக்காளர் பட் தங்களுடைய பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் பட்டியலில் இல்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து தற்பொழுது இந்த பொதுமக்கள் இங்கே போராட்டம் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் ஏனென்றால் குறிப்பாக இன்று காலை முதலே இந்த வாக்குப்பதிவான தொடர்ச்சியாக நடைபெற்ற வந்த சூழ்நிலையில் சென்னையில் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி நான்கு வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன குறிப்பாக இதில் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது வாக்குச்சாவடி மையங்கள் பதற்றமான வாக்குச்சாவடியாகவும் அதில் அதிகபட்சமாக சென்னை பழைய இந்த வடசென்னை பகுதி இருப்பதாகவும் ஏற்கனவே தேர்தல் ஆணைய தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த வடசென்னை பகுதியில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட மிகவும் பதற்றமான வாக்குச்சாவடி மையங்களில் துணை ராணுவ பணியினரும் அதே போல ஆயுதம் ஏந்திய காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியாளர் மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு பணி கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இந்த சூழலில் இந்த வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்திருக்கிற சூழலில் தங்களுடைய பெயர் இந்த வாக்காளர் பட்டியல் இல்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து மாலை நான்கு மணி முதல் இந்த பகுதியில் இங்கே கூடிய பொதுமக்கள் இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் தற்பொழுது அவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை என்பது எந்த ஒரு தேர்தல் அதிகாரம் நடத்தப்படாமல் காவல்துறையினுடைய உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் துணை ராணுவ படை இந்த இந்த பகுதியில் அதிகமாக குவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தற்பொழுது இந்த பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள் தற்போது இருக்கலாம் அவருடன் நேரடியாக பேசலாம் சார் உங்களுடைய பெயர் இந்த வாக்காளர் பட்டியல் இருந்ததா அப்படி இல்லை என பார்க்கும்பொழுது தேர்தல் அதிகாரி நீங்கள் தொடர்பு கொண்டிக்கலாம் இல்லை என்னுடைய பேர் இருந்துச்சு என்னுடைய சொந்தக்காரங்க பேர் இல்லை அதுக்காக நான் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய முக முகவரோட கேட்டேன் உங்களுடைய பூத் ஸ்லிப்பில் பேர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க யார்கிட்ட கேட்கணும் ஒன்று ஏஆர் ஓட்டை அசிஸ்டன்ட் ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸர்கிட்ட பேசுங்கன்னாங்க அவங்கள்ட்ட தொடர்பு கொள்ளும்போது அவங்க வரவே இல்லை அப்போ இதே மாதிரி வந்து எனக்கு ஒரு ஆள் மட்டும் இல்லை இந்த ஒரு பாகத்தில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு தொள்ளாயிரம் ஓட்டில் முந்நூற்றம்பது ஓட்டுக்கு மேலே இல்லை எல்லாமே வந்து இருக்கக்கூடியவங்க தான் எப்பவும் ஓட்டு போடக்கூடியவங்க அவங்களுடைய ஓட்டு கிடையாது இறந்தவர்களுக்கெல்லாம் ஓட்டு இருக்குது உயிரோடு இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை இதான் உண்மையான விஷயமா இந்த இந்த வாக்குச்சாவடியில் நடந்துகிட்டு இருக்கு இதை பற்றி கேட்க போகும்போது காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து முதல்ல வந்து எப்பவும் போல் அவங்களுடைய சாந்தமான பேச்சுக்களாலையும் அதுக்கப்புறம் மிரட்டல் தோரணிலையும் பேசினாங்க அப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து மக்களுடைய போராட்டத்தை தான் சமாளிக்க முடியாமல் யாரோ வர சொச்சாங்க அவங்களே வர வச்சு யார் யாருக்கெல்லாம் இல்லையோ அப்போது சட்டத்தில் இருக்க ஒரு விதியின் படி அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சேலஞ்ச் ஓட்டு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொல்லி சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு வாங்க உங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் தரணும்னு அத்தனை பேருடைய லிஸ்ட்டையும் எழுதிட்டு போயிட்டாங்க எழுதிட்டு போயிட்டு நாலு நாலரை மணி ஆகியும் வரலை மறுபடியும் இதே மாதிரி மக்கள் எல்லோரும் இங்கே தே ஒன்று திரண்டு போராடும் போது ஏஆர்ஓ வந்தார் வந்த உடனே என்ன சொல்லிட்டார்னா அவர் நாங்கள் உங்களுக்கு ஓட்டு போடுறத உரிமை இப்போ கொடுக்க முடியாது நாங்கள் வந்து தேர்தல் அதிகாரி தலைமை தேர்தல் ஆணையர் இவங்கெல்லாம் முடிவு பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் தர முடியும் அது ஒரு மாத காலமோ அல்லது அதுக்கு மேல்பட்டும் ஆகலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுக்கப்புறம் மறுபடியும் மக்கள்லாம் கொந்தளித்த உடனே என்ன பண்ணாங்க காவல்துறை சேர்ந்த சில நல்ல அதிகாரிகளும் தேர்தல் அந்த ஏஆர்ஓவும் சேர்ந்து மறுபடியும் போயிட்டு ஆர்ஓவை சந்தித்தாங்க ஆர்ஓ சந்திக்க போனவங்க வந்து திரும்பி வரலை திரும்பி வராமல் அங்கேருந்து அவங்க ஃபோனில் சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்னன்னு சொன்னால் இப்போதைக்கு எந்த முடிவு எடுக்க முடியாது இது கலெக்டர்லாம் சேர்ந்து தான் எடுக்க வேண்டிய முடிவு அப்படின்னாங்க இதுக்கடையில் மக்கள்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஆதங்கப்பட்டு அவங்களுடைய வாக்கு உரிமை அதாவது வந்து ஜனநாயக நாட்டில் மிடில் கிளாஸுக்கும் ஏழை மக்களுக்கும் கிடைக்கிற ஒரே ஒரு உரிமை என்னென்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்க போடக்கூடிய ஓட்டு தான் அந்த ஓட்டையே போட முடியலன்ற ஆதங்கத்தில் தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் தான் ஓட்டை விற்காமல் தன்னுடைய சுய சிந்தனையோடு போடணும்னு வந்த மக்கள் தான் ஆதங்கத்தில் இது பண்ணாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா காவல்துறை வந்து தன்னுடைய அந்த ஸ்டைல் அவங்க பாணியில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க முதல்ல சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து லட்டியை மட்டும் கொண்டு வராங்க அப்புறம் ஜாக்கெட்டை கொண்டு வராங்க அப்புறம் ஹெல்மெட்டை கொண்டு வராங்க கண்ணாடியை கொண்டு வந்து இதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மக்களை வந்து மிரட்டுறாங்க பயங்காட்டி பேசுகிறாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை தான் நடந்துச்சு ஸோ எங்களுடைய கருத்து என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் வந்து மக்களுக்காக போராடக்கூடியவங்க தான் அதனால் நாங்கள் வந்து ஒரு குற்றவாளிகளோ இல்லை தீவிரவாதிகளோ இல்லை இந்த நிலைமையில் வந்து எங்களுடைய பெண்கள் இங்கே அதி
நடுத்தர மக்களுக்கோ ஏழை மக்களுக்கோ சாதாரண அடித்தட்டு மக்களுக்கோ எந்த உரிமைகளும் கிடைக்காது என்பதற்கு ஜனநாயக படுகொலையாக நடக்கக்கூடிய இந்த சம்பவம் இந்த வடசென்னையின் சமூக சேவை நடுநிலை பள்ளியில் இருக்கிற வாக்குச்சாவடிகளில் மட்டும் இல்லை இருக்கக்கூடிய அனைத்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை வாக்குச்சாவடிகளிலும் இதே நிலை நீடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு இன்னைக்கு சூழ்நிலைக்கு நாங்கள் செய்திகளில் பார்க்குறோம் உங்களை மாதிரி ஊடகங்கள் மூலியமாக செய்திகள் தான் பார்க்குறோம் ஏன்னா வாட்ஸ்அப்லேயோ ஃபேஸ்புக்லேயோ பார்த்து தான் சொல்கிறோம் இது நாங்களாம் வந்து திருச்சி சொல்லலை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இதுதான் இன்றைக்கி மக்களுடைய நிலைமை இது வந்து இப்படியே நீடிக்கும் இப்போ அடுத்த தடவையெல்லாம் எலெக்ஷன் வச்சு தேர்தல் நடக்குமா என்பதே மக்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தேகமான ஒரு இதாக தான் இருக்குது பார்த்துங்க இதுதான் நிலைமை அதாவது தங்களுடைய வாக்காளர் பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் இன்பம் இல்லை என்பது உங்களுக்கு குற்றச்சாட்டாக இருந்தாலும் கூட வாக்காளர் அடையாள அட்டை எங்க அதாவது எங்களுடைய வாக்குரிமை பரிபோகிறது எங்கள் ஓட்டுரிமை பரிபோகிறது அதனால் எங்களுக்கு வாக்காளர் அடையாள அட்டை தேவை இல்லை என்ற ஒரு ஒரு கோரிக்கையும் முன்வைத்தார்கள் ஆனால் அந்த வாக்காளர் அடையாள அட்டையை ஒட்டுமொத்தமாக எரிப்பது என்ற கோரிக்கையும் அவர்கள் தேர்தல் அதிகாரி வைத்திருந்தார்கள் ஆனால் தேர்தல் அதிகாரி தங்களுக்கு அதற்கு அதற்கு முறையான விளக்கத்தை அதற்கான முறையான விளக்கத்தை தாங்கள் அளிக்கும் வரை காத்திருக்கும்படி தேர்தல் கேட்டுக்கொண்ட அடிப்படையில் தற்பொழுது இந்த போராட்டம் கைவிடப்படுவதாக தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த பகுதியை பொறுத்தவரை இங்கே இருக்கக்கூடிய வாக்கு வாக்கு இயந்திரங்களை இங்கே எடுத்துச் செல்வதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே போல இங்கிருந்து அந்த வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை வெளியே கொண்டு செல்வதற்கு முன்னதாக பொதுமக்கள் யாரும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டால் அவர்களுடைய செய்யப்பட்டதா <laughs> இல்லை அவர்கள் பெயர் பட்டியல் வேறு ஏதேனும் இடத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறதா அது குறித்த தகவல்கள் சொல்லுங்கள் குறிப்பாக பிரிந்தா ஏற்கனவே தலைமை தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி வாக்காளருடைய பெயர்கள் பட்டியலில் இருந்தால் அப்படி அந்த பூத் ஸ்லிப்பில் இல்லை என்றாலும் கூட வாக்காளர் பெயர் பட்டியல் இருந்தால் அவர்கள் வாக்களிக்கலாம் என்ற ஒரு தகவலை ஏற்கனவே தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி தெரிவித்திருந்தார் ஆனால் தங்களுடைய பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலிலே இல்லை வாக்காளர் அடையாளம் மட்டுமே அடையாள அட்டை மட்டுமே எங்களுக்கு இருக்கிறது அதனால் எங்களை வாக்களிக்க விட மாட்டேங்கிற விட அனுமதிக்கப்படவில்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை அவர்கள் முன்வைக்கிறார்கள் மேலும் இன்று காலை அது குறித்து ஏற்கனவே இந்த பகுதி குறி இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தேர்தல் அதிகாரியிடம் விசாரித்த பொழுது அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் உங்களுடைய பெயர் பட்டியல் இருக்கிறதா என்ற மறு மறுசோதனை செய்யப்படும் என்ற அவர்கள் தேர்தல் அலுவலக தரப்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த வாக்காளர்கள் காத்து காத்திருந்தார்கள் ஆனால் மாலை நான்கு மணி வரை எந்த ஒரு தகவலும் தேர்தல் அதிகார தரப்பிலிருந்து வரப்படாத பட்சத்தில் தான் இங்கு இருக்கக்கூடிய வாக்குச்சாவடியை இவர்கள் முற்றுகை எடுக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் இங்கே இந்த பகுதியை பொறுத்தவரை அதிகப்படியான காவல்துறையினரும் பாதுகாப்பிற்காக இந்த பகுதி குவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் தங்கள் அது தேர்தல் தரப்பிலிருந்து எந்த ஒரு தகவலும் தற்போது வராத காரணத்தினால் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட வந்த நாங்கள் இங்கே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது போலீசார்கள் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக தடியடியோ அல்லது வேற ஏதோ ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கும் எடுக்கப்படும் முன்பத முன்பதாகவே அதிகப்படியான பெண்களும் இந்த பகுதியில் இந்த போராட்டில் ஈடுபட காரணத்தினால் நாங்கள் கலந்து செல்கிறோம் என்ற ஒரு கோரிக்கையும் அவர்கள் பொதுமக்கள் தரப்பில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் தேர்தல் அதிகார தரப்பிலிருந்து தங்களுக்கு இந்த மறு வாக்களிப்போ அல்லது மறு பரிசோதனை செய்யப்படும் என்ற எந்த ஒரு தகவலும் அவர்கள் கொடுக்கப்படவில்லை என்ற ஒரு தகவலை பொதுமக்கள் தரப்பிலிருந்து தெரிவித்து கலக்கப்பிருந்தார் தாமோதரன் மாலை நான்கு மணியில் இருந்து அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் தற்பொழுது ஆறு மணியுடன் தேர்தல் பணியானது நிறைவு பெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்பொழுது அவர்களுடன் அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா குறிப்பாக இங்கே இந்த பகுதியை பொறுத்தவரை தேர்தல் அதிகார தரப்பிலிருந்து எந்த ஒரு தகவலும் தற்போது வர வரவில்லை ஆனால் அந்த தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகளிடம் பொதுமக்கள் இன்று காலை ஒரு ஒரு குற்றச்சாட்டை வைத்திருக்கிறார்கள் எங்களுடைய பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியல் இல்லை அதாவது உயிரோடு இருக்கும் நபர்களுடைய பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியல் இல்லை மாற்றாக இந்த பகுதியில் இருந்தவர்களுடைய பெயர்கள் பல் பல அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட இறந்தவர்களுடைய பெயர்கள் அந்த வாக்காளர் பட்டியல் இருக்கிறது ஆனால் உயிரோடு இருக்கும் நபர்களுடைய பெயர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறுக்கு பேர் மேற்பட்ட நபர்களுடைய பெயர்கள் அந்த வாக்காளர் பட்டியல் இல்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை இங்கு தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரம் பொதுமக்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் தற்பொழுது வரை தேர்தல் நடத்தும் அதிகார தரப்பிலிருந்து எந்த ஒரு உத்தரவாதமோ அதாவது மறு வாக்களிப்போ அல்லது உங்களுடைய பெயர்கள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு மறுபடியும் வாக்களிப்பதற்கான ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்ற எந்த ஒரு தகவலோ தேர்தல் நடத்தும் அதிகார தரப்பிலிருந்து இங்கே கூடிய வாக்காளர்கள் தெரிவிக்கப்படவில்லை கிட்டத்தட்ட இந்த பகுதியை பொறுத்தவரை ஒரு ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் தங்களுடைய பெயர்கள் இந்த வாக்காளர் பட்டியல் இல்லை
களத்திலிருந்து நேரடியாக பல்வேறு தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி தாமோதரன் தொடர்ந்து ஒரு சிறிய இடைவேளை உண்மை செய்திகளை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வரும் காவிரி நியூஸின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நொடிக்கு நொடி நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் டாட் டிவி ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்